హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్కి స్వాగతం అండి ఎలా ఉన్నారండి నా పేరు ప్రవీణ మరి వెస్ట్ గోదావరి అండి చూడండి లక్ష్మీవారం మార్నింగ్ ఎంత పెద్ద వర్షం వచ్చింది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదండి తెల్లవారుజాము నుంచి ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద గాలి చూడండి నా టమాటా మొక్కలు కూడా పడిపోయినాయి నాకు చాలా బాధేసింది అంతేకాదండి ఇప్పుడైతే వర్షం అయితే రాకూడదు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు పంట చేతికి వచ్చే టైం అండి ఇంకా మా ఏరియాల్లో అయితే కోతలు అవ్వలేదు దీనివల్ల రైతు కష్టపడి పండించిన పంట అంతా నేలపాలు అయిపోతుందండి తన కష్టపడి ఊడ్చి చెమట వచ్చి తన పంటను పండించాడు కానీ చేతికి వచ్చే టైంకి ఇప్పుడు వర్షం వచ్చిందండి దీనివల్ల పంటలన్నీ పడిపోతూ ఉంటాయి ఈ టైంకి అయితే ప్రతి సంవత్సరం కోతలు అయిపోయాయి కానీ ఈ సంవత్సరం కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల కూలీలు కోతలకి రాకపోవడం వల్ల కోతలు అలాగే ఉండిపోయినాయండి దీనివల్ల ఆర్థికంగా కూడా దేశానికి చాలా నష్టం అండి అంతేకాదండి ఈ వర్షం రావడం వల్ల ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడానికి సహాయం అవుతుందండి ఇప్పుడైతే ఎండలు ఎక్కువ కాయటం వల్ల ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు వర్షం వచ్చింది దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లం అండి అంతేకాదండి ఇలా గాలి వేయటం వల్ల మామిడికాయలు రాలిపోతాయండి ఈ రాలిన కాయలు మనం పచ్చడి మట్టికి పట్టుకోకూడదండి రాలి టైంలో అంతేకాదండి ఈ వర్షం వల్ల అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఫేస్ చేయవలసి ఉంటుంది వర్షం వస్తే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడైతే ఈ వర్షం రాకూడదు చూడండి మా చుట్టూ ఉన్న వ్యూ ఎలా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో వర్షానికి చుట్టూ చూడండి తడిచి చల్లగా గాలి వేస్తూ ఉంది ఇంత ఎండల్లో వర్షం రావడం వల్ల ఆహ్లాదకరంగా ఉంది కానీ ఇప్పుడైతే వర్షం రావడం అస్సలు మంచిది కాదండి సరే నేను ఈరోజు మీతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి పదండి మనం వీడియోలోనికి వెళ్దామా ఇది శుక్రవారం అండి నైన్ ఓ క్లాక్ అయింది నేను చూడండి మా పెరటిలో నేను కనకంబరాలు కోస్తూ ఉన్నాను ఇవి నేను మాల చేయడం మీకు చూపిస్తానండి చాలామందికి మాల కట్టడం వచ్చు కానీ తెలియని వాళ్ళు వాచ్ చేయండి చూడండి మా పెరట్లో ఉన్న కనకంబరాలన్నీ నేను కలెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఆ పక్కన ఉన్న బంతి పువ్వులు చూడండి వేసవకాలం కూడా బంతి పువ్వులు పూసాయి ఇదివరకైతే ఓన్లీ సంక్రాంతి టైంలోనే బంతి పువ్వులు పూసేవి కానీ ఇప్పుడు వేసవకాలం కూడా పూస్తున్నాయి నేనైతే ఈ చెట్లు మొక్కలు వేయలేదండి నేను అంతకుముందు నేను జూన్ జూలైలో బంతి బంతి పువ్వులు కనకంబరాలు వేశానండి అవి పువ్వులు పూసినాయి బంతి పువ్వులు పూసిన పువ్వులు ఎండిపోయి రాలిపోయి వాటికి అవే మళ్ళీ మొక్కలు వచ్చినాయండి మొక్కలు వచ్చి చూడండి బంతి పువ్వులు రేక బంతి ముద్ద బంతి అవి పూసినాయి ఇవి చూడండి వీటిని గెలలు అంటారండి కనకంబరాలు వీటికే పూస్తాయి ఈ గెలలు నుంచే కనకంబరాలు పూసిన తర్వాత ఇలా ఇంకా ఈ గెలకి ఈ కనకంబరాలు పొయ్యి ఉన్నప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటాయండి వీటిని మనం విత్తనాలుగా వాడుకోవచ్చండి మన కనకంబరం మొక్కలు వేయడానికి మనం కొనక్కర్లేదండి వీటి నుంచే మనం వేయచ్చు గ్రీన్ కలర్ గెలలు అనేవి అలా చెట్లను ఉంచడం వల్ల ఇలాగ ఎండిపోయి ఎలా తయారైనాయో చూడండి వీటిలో విత్తనాలు అనేవి బయటకు వస్తాయండి నేను అలా ఓపెన్ చేస్తున్నానో ఎలా వలుస్తున్నానో చూడండి అవి కలెక్ట్ చేసండి అలాగ వలిచి కలెక్ట్ చేసి నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇటు విధంగా ఉంటాయి అవి ఎండలో పెట్టుకోవాలండి ఎండలో పెట్టినప్పుడు ఇవి పేలి వీటి మధ్యలో మళ్ళీ చిన్న చిన్ని విత్తనాలు అనేవి ఉంటాయండి అవి బయటకు వస్తాయి అవి మనం కొంచెం వర్షం వచ్చాక జూన్లో మనం నారు వేసుకుంటే విత్తనాలు అనేవి వేసుకుంటే మనకి చిన్న చిన్న నారు అనేది వస్తుందండి ఆ వచ్చిన నారుని మనం ఇలా పాతుకుంటే మనకి కనకంబరం మొక్కలు మన ఇంటి దగ్గరే తయారు చేసుకోవచ్చండి చాలా ఈజీ చాలా బాగా పూస్తాయి కూడా కనకంబరాలు చూడండి నేను కనకంబరం మాల ఎలా కట్టాలో చూపిస్తున్నానండి ఇవన్నీ మా పెరట్లో కలెక్ట్ చేసిన పువ్వులేనండి ఇవన్నీ మా మొక్కలకి పూసిన పువ్వులే వీటిని మాల ఎలా కట్టలో చూ చూడండి చాలామందికి మాల కట్టడం వచ్చు తెలియని వారి కోసం నేను చూపిస్తున్నానండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా మాల కడతానో నేను దారం తీసుకుని దారాన్ని చూడండి నేను ఎట్టి విధంగా అయితే ఏలికి మడుస్తున్నాను అట్టి విధంగా చేయండి దారం తీసుకుని 
నై వేలికి మడత వేసాను చూడండి అటు విధంగా వేసి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ తిరిగి ఆ దారం అనేది పైకి ఇంకొకసారి లాగాలండి లాగిన తర్వాత అటు సైడ్ టూ ఫ్లవర్స్ ఇటు సైడ్ టూ ఫ్లవర్స్ పెడుతున్నాను చూడండి కింద నున్న పెద్ద దారం ఇలా లాగినప్పుడు ముడి పడుతుందండి అంతే అలాగే మళ్ళా చేస్తున్నాను చూడండి వేలికి మడిచి మళ్ళీ ఇంకొక దారం మళ్ళీ మడిచి తన మధ్యలోంచి లాగి ఇంకో టూ ఫ్లవర్స్ అటు ఇటు పెడుతున్నానండి ఇలా మనం మాలు వేసుకోవడం వల్ల మన ఇంట్లోనే మనం సొంతంగా పెంచుకుని మాలు వేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుందండి ఇవే బయట కొనాలంటే మూర డెబ్బై ఎనభై అలా ఉంటుంది అదే మనం తయారు చేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది అలాగే చాలా బాగా ఉంటుంది చూడండి నేను మాలు వేస్తున్నాను ఎలా వేస్తున్నాను చాలా ఈజీ అండి మన వేలికి దారం మడిచి తిరిగి మళ్ళీ ఇంకొక దారం దాని మధ్యలోంచి లాగి రెండు పువ్వులు అటు ఇటు పెట్టి కింద నున్న దారం లాగినట్లయితే ముడి పడుతుందండి నేను అలా మాల మొత్తం కడుతున్నాను నేను ఎలా కడుతున్నానో మీరు చూస్తూ ఉండండి అలాగే ట్రై చేయండి ఈజీ చాలా ఈజీ అండి మాల వేయటం చూడండి నేను మాల ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మాల ఇది ఒక మోర్ వరకు ఉంటుందండి అది బయట కొంటే సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ వరకు నేను ఈ త్రీ మ్యాంగోస్తో జీడీ అవకాయ ఎలా పట్టాలో మీ అందరికీ చూపిస్తాను చూడండి నేను త్రీ మ్యాంగోస్ తీసుకున్నానండి అవి చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నాను అలాగే ఒక ప్లాస్టిక్ టీ గ్లాసుడు ఆవాలు తీసుకున్నానండి చిన్న గ్లాసుడు ఎందుకంటే ఇవి ముక్కలు నేను కొలిస్తే తవ్వన్నారు వచ్చినాయి అంతే జీడి ఆవకాయని ఎందుకన్నానంటే అది ఇంకా జీడి కట్టలేదు అలాగే మెంతులు తీసుకున్నానండి కారం తీసుకున్నాను ఆయిల్ తీసుకున్నానండి ఇది 
నువ్వుల నూనె అండి వేరుశనగ నూనె కానీ నువ్వుల నూనె కానీ వాడండి అలాగే పట్టు తీసిన వెల్లుల్లి తీసుకున్నానండి ఈ పట్టు తీయని వెల్లుల్లి ఆవాలు నేను మిక్సీ పట్టి పిండిలా చేసుకున్నానండి దానిలో కొంచెం సాల్ట్ కలిపానండి అలాగే సాల్ట్ కూడా తీసుకోండి ఆవు పిండిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి దానిలో పట్టు తీసిన వెల్లుల్లి వేసుకుంటున్నానండి కొద్దిగా లైట్గా పసుపు కూడా వేసుకున్నానండి అలాగే మెంతులు వేసుకున్నానండి పసుపు వేసింది వీడియో స్కిప్ అయిందండి ఇది అరసాల గ్లాస్ అండి మనం టీ తాగుతాం కదా టీ గ్లాసు అరసాల్లో సగం నేను ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఉప్పు తక్కువ వేసుకోవాలండి తర్వాత మూడో రోజు తిరగ కలిపేటప్పుడు మనం ఉప్పు చూసి దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి అలాగే అరసాల్డ్ కారం వేస్తున్నానండి చూడండి నేను ఏ మెజర్మెంట్స్తో చెప్పాను అలాగే మీరు కూడా చేయండి చాలా బాగుంటుందండి పచ్చడిది మనం ఇంకా ఆవకాయ పచ్చడి పట్టుకోవడానికి కాయలు రాకముందు ఈ జీడావకాయతో పట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి అండి నేను ఇందులో యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఈ పచ్చడి నాకు ఓన్లీ వారం రోజులే ఉంటుంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ మంత్ తర్వాత ఉండి వాటిలో ఈ పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి వేసుకుంటే ఆయిల్ పీల్చి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి నేను ఇంకోండి ఆయిల్ వేసి ఈ ఆవుపిండి కారం మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుతున్నానండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి చూడండి నేను ఎలా కలిపాను అలాగే మొత్తం అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి నేను కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక సైడ్ చేరుస్తున్నానండి అలాగే నేను స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకున్న డబ్బాలో కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నానండి మనం పచ్చడి ఎప్పుడన్నా ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ గాజు డబ్బాల్లోనే కానీ పట్టుకోవాలి కానీ స్టీల్ దాంట్లో సెవెన్ డాట్లో మనం పట్టుకోకూడదండి ఈ మామిడికాయ మొక్కలను నేను వేస్తూ కొద్దిగా ఈ కారం ఆవు పిండి కారం కలిపిన మిశ్రమంలో కలుపుతూ నేను స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్న డబ్బాలో వేస్తూ ఉన్నానండి నేను చేసిన విధంగా పచ్చడి తయారు చేయండి చాలా బాగుంటుందండి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూడండి నేను ఎలాగైతే చేస్తున్నానో అలాగే చేయండి కొద్ది కొద్దిగా మొక్కలు వేసుకుంటూ ఆ కారం కలుపుతూ స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్న డబ్బాలో నేను వేస్తూ ఉన్నానండి నేను చేసిన విధంగానే చేయండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి పచ్చడి చాలా తొందరగా కూడా ఊరిపోతుందండి థర్డ్ డే మనం తీసే టైంకి చక్కగా ఊరి ఉంటుందండి మామూలుగా ఆవకే థర్డ్ డే మనం తీసేటప్పటికీ ఊరదండి తిరగ కలిపి మనం డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుని అలా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ కానీ బాగోదు కానీ చాలా బాగుంటుందండి అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఈ పచ్చడి అందరూ ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది మొత్తం నేను చూడండి మొక్కలు లాస్ట్ వేసుకుని నేను కారం కలిపి డబ్బాలో వేస్తూ ఉన్నానండి ఇది మా అమ్మ అత్తయ్య ఇటు విధంగానే పడుతూ ఉంటారండి నేను కూడా ఆ స్టైల్లోనే పడుతున్నాను చూడండి కొద్దిగా కారం మిగిలింది ఆ కారాన్ని నేను మొక్కల పైన వేస్తానండి ఇది థర్డ్ డేకి కింద కంట వచ్చేస్తుందండి కారం అంతాని ఇప్పుడు నేను పైన పెడుతూ ఉన్నాను పైన పెట్టిన కారం అంతా కిందకి వస్తూ ఉంటుందండి చూడండి ఇలా చూడండి థర్డ్ డే పచ్చడి ఎలా తయారైందో నేను బుధవారం సాయంత్రం పచ్చడి కలిపానండి ఇది ఫ్రైడే మార్నింగ్ పచ్చడి చూడండి ఎంత బా ఊరిందో ఆయిల్ అంతా పైకి తేలింది నేను అడుగున ఆయిల్ వేశాను కదండి ఆ ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చింది కారం అంతా అడుగుకి దిగిందండి దీన్ని నేను గరిటించుకుని కలుపుతానండి ఇలా పైకి కిందకి కలపడం వల్ల ఈ పచ్చడి చాలా బాగుంటుందండి ఇది టెంక కట్టిన కాయ మొల ఇట్టే ఊరిపోయిందండి అదే మా వల్ల ఆవకాయ అయితే మనకి థర్డ్ డేకి ఇంతలా ఊరదు ఇదైతే చాలా బాగా ఊరుతుంది దీన్ని మనకి ఇంట్లో పచ్చడి ఏమీ లేనప్పుడు ఒకటి రెండు మామిడికాయలు ఉన్నప్పుడు మనం ఇలాగ చేసుకుంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి వెడివేడి అన్నంలో ఈ ఆవకాయ వేసి నెయ్యి వేసినట్లయితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఇప్పుడే కాదు సంక్రాంతి ఆ సీజన్లో పునాసకాయని మామిడికాయలు మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదండి అవి కూడా మనం ఇలాగ కలుపుకుని పచ్చడి స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఆ టైంలో మనకి పచ్చడి లేనప్పుడు ఇలా వాడుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటుందండి వన్ మంత్ వరకు నిలవ ఉంటుంది అందరూ ట్రై చేయండి చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి పిల్లలు అయితే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈ పచ్చడి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేయండి
చూడండి నేను చిన్న మూతి డబ్బాలోకి తిరగబోసుకున్నానండి ఎందుకంటే ఆ వెడల్పాటి డబ్బాలో ఉంచుకుంటే ఆయిల్ అంతా పోయి మొక్కలు నలిపొస్తాయండి ఇలా చిన్న మూతి ఉన్న డబ్బాల్లో వేసుకున్నట్లయితే ఆయిల్ మొక్కలన్నీ పైన వచ్చి చాలా బాగుంటుందండి ఇది వన్ మంత్ వరకు నిలవ ఉంటుంది అందరూ ట్రై చేయండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్